ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് തമ്മേയും കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് വേറൊന്നുമല്ല പുലാവാണ് ബീഫ് പുലാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുക്കറിലൊക്കെ വേവിക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേർക്ക് പേടി പോയോ വേവ് കൂടുമോ കുറയോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും പേടി വരാണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ പുലാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ായിട്ട് വീഡിയോ കാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവോള കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു സവോളയായിരുന്നു ചിലത് കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് എത്തുന്ന ഒരു സവോളയാണ് അപ്പം അത് കാരണം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പഴുത്ത തക്കാളി ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കുക്കർ സ്റ്റൗ വെച്ചോടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിലിന് പകരം ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി സവോളയും ഒക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതും അതുപോലെ പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആദ്യം തന്നെ വിലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വാടി വരട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ മുറുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള മൂന്ന് സവോളയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫിലേക്കും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമോടയിലേക്ക് നമുക്ക് കുഴിക്കുന്ന ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ കൈ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സവോള വാടി വരണം സവോള വാടി വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു മുക്കാൽ പാത്രം തന്നെ ബൗ ഒരു പാനിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാലീഫ് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് കറിയാമ്പൂവും ആറ് ഏലക്കായും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ വലുതാവുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി കാണാനും കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പൊ വലിയ ബസ്മതി റൈസ് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കഴുകിയെടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണിത് നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ വാടി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമില് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മിളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് എരി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മിളകും പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക
നന്നായി ഇളക്കി നമ്മൾ ഈ തക്കാളിയുടെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഇതൊക്കെ വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ പുലാവിന്റെ മാറും അപ്പൊ അത് കാരണം അത് എന്തായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സബോള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോ കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ടല്ല അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊന്ന് കുറുകിയിട്ട് നമ്മുടെ വെളുത്ത് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം കാഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മള് കഴുകിയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം അത് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ചെറുതായി തെളിഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചേർക്കണ്ട അത് പകരം അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പുളിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ തൈര് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പുലാവിനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയൊരു പുളി രസം വരുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ചെയ്യും തൈര് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാനൊരു കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഒരു കപ്പ് നമുക്കിതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീഫിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ വെക്കുമ്പോ എപ്പോഴും പുലാവിന്റെ ഈ കറിയാണ് മെയിൻ ആള് അപ്പൊ കറി നന്നായി കഴിഞ്ഞാലാണ് പുലാവ് നന്നാവുക അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കഴിയുമ്പോ ബീഫല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മൂന്ന് വിസിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് വേവുന്ന വരെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമില് അതൊന്ന് ആയി വരട്ടെ നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതലുള്ള കാരണം അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അര ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു മുക്കാൽ വേവാവണ്ടോ അതായത് നന്നായി കുക്കായി വരണ്ട മുക്കാൽ വേവായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ആയി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസ് മുക്കാൽ വേവാവും അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ കുക്കറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രഷറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പകുതിയാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പകുതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ കളർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുലാവിന് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പകുതി ഇവിടെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ റൈസിനൊക്കെ നല്ല യെല്ലോ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കറിന്റെ പ്രഷറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ
നല്ല സൈഡിലേക്ക് ലെവല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഫ് നമ്മള് ഗ്രേവി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള യെല്ലോ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നല്ല സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അടിയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടായി വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് താഴേക്ക് പോയിക്കോളൂ മൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടി പിടിക്കാനിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ ദോശക്കല്ല അടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലെയിമിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് അടിയെ പിടിച്ചു പോവും അത് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ മോളിൽ യെല്ലോ റൈസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അടിയിൽ വൈറ്റ് റൈസ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടില്ലേ പുലാവ് കണ്ടില്ലേ അടിയിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബേലീഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഓടക്കന കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡിയായി വരും പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദോശ തവി ആയി കാരണം ആ ചൂട് നിൽക്കും അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഈ ചൂടിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പൊ സാധാ പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം കേട്ടോ രാവിലേക്ക് ഞാൻ സൈഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് അതായത് കാന്താരി മുളകാണ് അപ്പൊ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി പഴുത്ത് ഓവറായിട്ട് പഴുക്കാത്ത ഒരു തക്കാളി അതായത് കുറച്ച് പച്ച പച്ചയായിരിക്കണം നന്നായി പഴുത്ത് നല്ല റെഡ് കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് പിഞ്ചിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മിക്സി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിക്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ് ആയിട്ട് മോരും വെള്ളവും അതുപോലെ തക്കാളി ചട്നിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു അടിപൊളി പുലാവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ വേവ് കൂടുവോ കുറയോ എന്നൊന്നും ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി പുലാവ് ണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വ